。听说梦泪斥巨资两千多，被迫买了件模拟斗篷，看来这法术伤害实属有点小高，一起去看看到底咋回事。鸽子溪继续处于闭关修炼期，寂寞难耐的老梦泪又开职业号，准备去路人车钓鱼。这找路人车也相当有讲究，又一趟三位小姐姐的五人车。说兄弟们，你们玩什么自己？能不能不能给我，让我让我做一下我的这个偶像的头上？嗯，那你那你就换一个，让我感受一下我偶像的厉害。好的呢，小迷妹争先恐后选瑶瑶公主，梦泪则是掏出飞雷神镜带瑶飞。人生走不绕，心碎就让伴走，路你我还是深奥的相逢。都是有场风，谁打不休？苍蝇就着花，仗剑策马，等青天上天下。一场风作画，再度赢一场风沙。曾摆一笑洒，醉夜风花，烂明月怎停呀？唱一下，换一梦，互数一花。一波速战速决的奥斯莎带飞之后，迎接她的不是带妹上分的喜悦，而是来自远方妻管严的问候。喂，怎么了？我电话你怎么不接呀、啊？刚才打游戏，然后他自动我没游戏重要是吧？没有，怎么可能？主要是你知道吗？他这个微信有问题，你知道吗？他自动挂。挂电话，我去，他怎么敢的？我明天就把他卸载。你当我没看直播是吗？看到了，狡辩狡辩，继续狡辩。上一把几个妹子啊？你怎么还特意又返回去跟人家打了一把？没有没有没有，几个妹子啊？几个妹子我不知道呀，不是都是真的吗都？都是兄弟。我需要一件模拟斗篷。你需要一件模拟斗篷吗？由于小姐姐的法术伤害过高，鸽子溪急需一件模拟斗篷，否则根本顶不住。<笑>老木磊乖乖打开装备栏，找到那可恶的模拟斗篷，一看价格两千零八十，然后打开微信，默默朝鸽子溪发出红包，为其模拟斗篷买单。<笑>谢谢老板，我错怪你了，啥啥事没有好吗？好家伙，红包到位，啥事没有。不过这单妹上分的代价有点高呀。各系第一件装备已到位，后面估计还会有不死鸟、明刀司令、复活甲等等，到时候凑齐六神装召唤神龙。